இப்போ நீங்கள் பார்த்தது தான் கடல் பறவைகள் ரொம்பவே அழகாக இருந்ததில் ஆனால் இந்த கடல் பறவைகள் பார்த்து நம்ம புறாமல் தான் பட முடியும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வராதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புறாமல் தான் பட முடியும் ஆனால் நாம் வந்து நம்மளோட மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடல் பறவைகளையும் நம்ம அழிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எப்படி எப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற பிக்சரில் இந்த கடல் பறவையோட வயிற்றுல வந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தான் இந்த பிளாஸ்டிக்கோட துகள்களில் எப்படி அந்த பறவையோட வயிற்றுக்கு போச்சு அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன அதை பற்றியும் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கூடவே நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலையும் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு தான் இருக்குது அதை அந்த இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வகையில் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் விசை பழகிய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே தெரியுற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் நான் காமிச்ச மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் துகள்கள்லாம் எப்படி அந்த கடல் பறவைகளோட வயிற்றுக்குள்ள போச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ தெரிஞ்ச சயின்டிஸ்ட் பேரில் என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்டன் சொல்லுவோம் அல்லது தாமஸ் ஆல்வா அடிசன் இந்த மாதிரி வந்து பல பேர்கள் சொல்லுவோம் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ஆனால் நம்ம டெய்லி அன்றாடம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யார் கண்டுபிடிச்சாலும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல நியூயார்க்ல வந்து அமெரிக்கன் கெமிஸ்டான லியோ பேக்லேன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இன்வென்ட் பண்ணாரு அவருக்கே தெரியாது இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட இன்வென்ஷன் வந்து உலகம் முழுசா எல்லா நாளும் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரிய மூடி விஷயமா தான் இருக்கும் அவர் இன்னைக்கு வந்து பார்த்துருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு நம்மளோட பிளாஸ்டிக் வந்து உற்பத்தி வந்து இந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு முழுசா போயிருக்குமா அப்படின்னு கூட அவருவே ஆச்சரியப்படுறத செய்யணும் ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ங்கிறது நம்மளோட இப்போ என் என்னோடய இருக்கிற கேமரா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வா கட்டிக்கிற வாட்ச் இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்களில் வந்து பிளாஸ்டிக்கோட பங்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ முதல்ல நம்ம பிளாஸ்டிக்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் பிளாஸ்டிக்ங்கிறது எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோல் நேச்சுரல் கேஸ் அப்புறம் க்ரூட் ஆயில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து தான் பிளாஸ்டிக் வந்து வந்து அதுலேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக்ங்கிறது எப்படி உருவாக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமரிசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் மூலியமா பிளாஸ்டிக்ங்கிறது உருவாக்குறாங்க ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்ல போனால் இப்போ வந்து ஒரு மாலிகுல் இருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சிங்கிள் மாலிகுல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாலிகுலை நம்ம மோனோமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மோனோங்கிறது ஒன் அதான் நம்ம வந்து மோனோமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே அந்த சிங்கிள் மாலிகுல வந்து ஒரு செயினை நம்ம வந்து லைனை நம்ம அடுக்கணும்னா அந்த செயினை நம்ம நிறைய இருக்கு அதாவது சிங்கிள் மாலிகுலாம் மோனோமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே அந்த சிங்கிள் மாலிகுல வந்து கண்டினியூஸா வந்து ஒரு செயினை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணா நிறைய மாலிகுல்ஸா இருக்கும் அந்த நிறைய மாலிகுல்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாலி அப்படிங்கிறது மினி அப்படிங்கிறது தான் மினி ஸோ இந்த மோனோமர்ஸ் வந்து பாலிமர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ற பேர் தான் நம்ம வந்து பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த முறையில தான் பிளாஸ்டிக் வந்து தயாரிக்கப்படுது இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நாம நார்மலா யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்திலீன் ஸ்டைலின் ப்ரொப்லின் இந்த மாதிரி நிறைய மோனோமோஸ் இருக்கும் இந்த மோனோமோஸ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செயினா நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்னா பாலிமரைசேஷன் டெக்னிக் மூலியமா நாம வந்து அதை பாலி ஸ்டைலின் இல்ல பாலி எத்திலீன் இல்ல பாலி ப்ரொப்லின் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மாத்தலாம் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக்ங்கிறது ஒரு நேச்சுரலான மெட்டீரியல் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம மேட்மேட் ப்ராடக்ட் தான் அதனால் இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ப்ராடக்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட இயற்கையில் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து மக்கள் கேட்குறான எந்த ஆர்கானிசமும் கிடையாது அதனால் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து நீங்கள் மண்ணில் போட்டிங்கன்னா அந்த மண்ணில் அப்படியே தான் இருக்கும் மேபி இது டீக்ரேட் ஆகி ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக வந்து அது பிரிஞ்சு போகலாம் ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக்ங்கிறது ஒரு முழுசாக வந்து டீகம்போஸே கண்டிப்பாக ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ப்ராடக்டே கிடையாது அதுக்குள்ள ஆர்கானிசம் வந்து இயற்கையில் வந்து பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிடக்
சரி இப்போ நம்ம பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்து நம்ம ரியல் டைமில் வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டில் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையான நடந்துட்டு இருக்க ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஒயிட் ஸ்பிரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வெறும் பதினஞ்சு மில்லியன் டன்ஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருபது மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அதாவது முந்நூற்றி பதினோரு மில்லியன் டன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து அதிகப்படுத்தி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கோட பரவல் வந்து ரொம்பவே உலகம் முழுசாக வந்து எல்லா இடத்தாலும் யூஸ் பண்ணனால அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி எறிஞ்ச வேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாகிட்டே இருந்தது அதாவது பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து உலகம் முழுக்க அதிகமாகிட்டே தான் இருந்தது இதனால் என்ன நினச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேர்களும் சொன்ன மாதிரி அந்த பாலிமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கும் வித்தியாசமாக வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணுவோம் தனித்தனியாக ரீசைக்கிள் பண்ணுவோம் அதனால் மக்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த சொசைட்டி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்கோ அது எந்த எந்த டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிளாஸ்டிக்கோட ரீசைக்ளிங் மெத்தட் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈஸியாக வந்து எல்லா மக்களுக்கும் புரியறதுக்காக நம்பர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஹாலிஸ் டப்பா இல்லை மற்ற ஏதோ நீங்கள் டப்பா வச்சுருக்கேன்னு வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் போய் பாருங்கள் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசைக்கிள் சிம்பிள் மாதிரி போட்டு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கோம் அந்த நம்பர் பேர் தான் ரிசிங் கோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன் அல்லது டூ அப்படிங்கிற பாட்டல் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாட்டல்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படிங்கிற போட்டிருக்க பாட்டில் வந்து தனியாக வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அதே சமயம் டூ அப்படிங்கிற போட்டிருக்க வந்து தனியாக ரீசைக்கிள் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இந்த ஒன் டூ செவன் அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதில் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய கேட்டகரிஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் அண்ட் டூ தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து பார்க்குற பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ஒன் அண்ட் டூவில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் நம்பர்ஸ்லாம் என்ன குறிக்குது அது எந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்து அது அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கும் அது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீப் இன்டெப்தாக வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னென்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தையாயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அதில் அறுபது சதவீதம் மட்டும்தான் ரீசைக்கிளுக்கு வந்து கொண்டு போகிறாங்க இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு அடுத்தது சென்னை தான் அதிகமான பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற சிட்டியாக இருக்குது எவ்வளோ அளவு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நானூற்றி இருபத்தொம்பது புள்ளி முப்பத்தொம்பது டன்ஸ் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை பெங்களூர் அப்புறம் ஹைதராபாத் வந்து அது தொடர்ச்சியாக வருது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் அறுபது சதவீதத்தில் அந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அறுபது சதவீதம் மட்டும் தான் ரீசைக்கிளுக்காக எடுக்கிறாங்க மீதி நாற்பது சதவீதம் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மண்ணில் வந்து குமிச்சு வச்சுருவாங்க லேண்ட் ஃபீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி லேண்ட் ஃபீல்ஸில் வந்து அந்த அப்படி குமிச்சு வைக்கிற மட்டும் இல்லாமல் சில பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து எரிச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி எரிக்கிறப்ப என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸான மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த மாதிரி வந்து பொல்யூஷன் எடுபடுத்தக்கூடிய கேசஸ் வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து கலக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து ரிவர் உணவு <laughs> அந்த கடல் பறவைகள் அது ஒரு குஞ்சுக்கு வந்து அது சாப்பாடு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து அது குஞ்சுக்கு ஊட்டுது ஸோ இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ங்கிறது அதோட வயிற்றுக்குள்ள போய் சேர்ந்தக்கப்புறம் அந்த செரிமானம் வந்து நடக்காமல் இருக்கிறனால அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட வயிறு ஃபுல்லாகவே எப்பயுமே இருக்கிறனால அது ஸ்டார்வேஷனில் அதாவது அது பசியினால் வந்து செத்துருது இப்போ நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதாவது ஓஷன் கடலில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து சுழற்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா க எல்லா ஏர
சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் உள்ள ஜூ பிளான்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கை உணவாக நினச்சிக்கிட்டு அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த கிரீன் கலர் டாட்ஸில் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த ஜூ பிளான்டான்ஸை எந்த மீன்கள்லாம் எந்த கடலோ உயிரினங்கள் தான் சாப்பிடுதோ அந்த உயிரினங்களை கண்டிப்பாக ஒரு மீன்கள் சாப்பிடும் அந்த மீனை இன்னொரு மீன் சாப்பிடும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மீன்களும் அந்த அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்து உணவில் வந்து எடுத்துக்குது இதனால் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நாம் வந்து டைரெக்டாக சாப்பிட்டாலுமே நம்மளோட பாடியில் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்து போகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுசாக நிறைய அந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பிராண்ட்ஸை வந்து அதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராண்ட்ஸ்லையும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை வந்து உப்பு சதிப்போம் பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த உப்பு பிராண்டையும் உலக முழுசாக எல்லா கண்ட்ரிலேருந்து நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்து அந்த பிராண்ட்ஸ் வந்து நேம் வந்து வெளியே கிடையாது உப்பு பிராண்டை ஆக்சுவலாக அந்த சால்ட் பிராண்ட்ஸை வந்து எல்லா பிராண்டும் உலக முழுசாக டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சால்ட்லேயும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் வந்து உப்பு போகிறோம்னு வச்சுங்க நம்மளோட உப்புலையும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ங்கிறது இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம கடல் தண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து அதை காய வச்சு நம்ம வந்து சால்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த சால்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலில் பிளாஸ்டிக் கலந்து அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிறப்ப அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இதோட சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்துடுது ஆனால் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்து நாம் வந்து உடம்புல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சாப்பாடு மூலியமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற ரிசர்ச்சும் நம்மளுக்கு இன்னும் முழுசாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆக கிடையாது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நிறைய ரிசர்ச் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது சரி இப்போ இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் தான் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து முதல் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க உங்கள் வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது அதாவது நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடினமாக நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் வந்து பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வாழ முடியும் ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம வந்து காட்டன் பேக்ஸ் இல்லை வந்து பேப்பர் பேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா வேறு வகையில் மரங்கள்லாம் வந்து அழிகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு காட்டன் பேக் தயாரிக்கிறதுக்குண்டான எனர்ஜி வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்குக்கு வந்து கண்டிப்பாக லெஸ்ஸாக தான் தேவைப்படுது அதனால் ஒரு காட்டன் பேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா உங்கள் லைஃப் டைம் முழுசாக அந்த காட்டன் பேக் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு சிங்கிள் யூஸில் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறது சமம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இன்னொன்று கூட கேட்கலாம் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு மக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக மக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வந்துருச்சு தான் ஆனால் எப்படி மக்காது அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து சீக்கிரமாக வந்து எப்படி டீகிரேட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் இதில் என்ன இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸான மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த மாதிரி கேஸஸும் அது டீகிரேட் ஆகிறப்ப விட்டுரும் ஆக்சுவலாக டீகம்போஸ் ஆகாது அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிகள் வந்து நம்மளோட மண்லேயோ இல்லை ஓஷன்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிகல்ஸ் வந்து இன்னும் தங்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போடணும் ஒன்னா என்ன டூனா என்ன இந்த ரெசின் கோட்ஸ்னு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்து மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலை வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டோட வேலை தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீசைக்கிள் பின்ல எந்தெந்த இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து டம்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வந்து குறைய